Assalamualaikum. Shagatam shobai ke board solve kada series hai. Aaj ke humra board solo show ke raho limit te ke aasha. Kubi aasharan ek question solve korbo. So ek question bolte si dekho. Waha ke ek function dawa sa. F of x equals to sin 3x. Ita dawa sa. Dekha hi the bol sa limit h tends to the zero hoy. F of x plus 3h minus f of x divided by 3h. Ita shoman kotho hobe. Tiya chhe. So humra prok humra dekhi ki hobe humra problem ka solve korbo. আমি যদি ভাইয়া আমাদের যে লিমিটটা দাও আছে এখানে ফাংশনটাকে বসাই তাহলে লিমিট h tends to 0 আমরা এখান থেকে পাবো কত f of x সমান যেহেতু sin 3x আমরা x এ যে কি বসাইতেছি এখন x 3h বসাইতেছি না তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো sin 3 x এর জায়গায় বসবে x 3h minus f of x মান হচ্ছে sin 3x ডিভাইডেড বাই আমাকে দেওয়া আছে 3h তাই না ডিভাইডেড বাই 3h এটা আমরা পাইতেছি এখন এই জায়গায় তুমি খেয়াল করো এরপর আমরা কি করতে পারি তাহলে ভাইয়া লিমিট h tends to 0 আমরা যদি গুণ করি তাহলে sin 3x 9h minus sin 3x divided by 3h এটা আমরা লিখতে পারি সো আমরা অলরেডি ত্রিকোণমিতিতে অলরেডি আমরা কিছু ফর্মুলা জানি ফর্মুলাগুলো হইতেছে যদি আমাদের কাছে কখনো sin c minus sin d. 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 plus d by 2. Sin c minus d by 2. Sin c minus sin d. 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 Sin c so, to me just a can form what I play code. The a can take a pabo here a horn a camera pabo the limit h tends to zero to cos 3x plus 9h plus 3x divided by plus 3x divided by 2 divided by 2 a take a by the c a pore a pore babogoto sign sign a can deva boto de hoto sin 3x plus 9h minus 3x divided by 2. Take a bubble. I'm just a formula type by course. Nicha se kota amadher? Nicha se bhaiya amadher 3h. Nicha se 3h. 3h asa. Okay. So, a jinish cha pailam. Ehaan tumi a jage khyal koro bhai. Eir pora tayla amra ikhaan tere likhte pari. Limit h tends to 0 to cos এর পর কত দেখো তো এখান থেকে লেখা যাবে 6x 9h 2 এটা লিখতে পারি এরপর 3x 3x যদি মোকাবেলা যায় তাহলে ভাইয়া sin 9h 2 ডিভাইডেড বাই নিচে আছে আমাদের 3h আচ্ছা তোমরা কি এই জিনিসটা বুঝতেছো এখানে লিমিট h টেন্ডস টু 0 এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে তোমার এই লিমিটে যে চলকটা আছে অর্থাৎ এখানে যে ফাংশনটা আমরা যে ফাংশনের লিমিটটা বের করতেছি এই ফাংশনের চলক হচ্ছে h চলককে h তার মানে h বাদে এই ফাংশনে অন্য কিছু যারা থাকবে তারা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে ভাইয়া এখানে আমরা চলক হিসেবে কাউন্ট করব এই জায়গায় আমরা চলক হিসেবে কাউন্ট করব only h চলককে চললি only h বাকিগুলো হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট বাকিগুলো কি বাকিগুলো কনস্ট্যান্ট তার মানে এখানে তুমি x y z যা যা দেখো না কেন h ছাড়া বাকিগুলো আমাদের কনস্ট্যান্ট হবে চলক হবে শুধুমাত্র h এখন এরপর আমরা কি করতে পারি দেখো তো তাহলে আমরা এই জায়গায় লিখতে পারি লিমিট h tends to 0 2 into cos যদি আমি 6x আর 9x কে 2 দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে এটাকে লেখা যায় cos 3x 9h 2 এটা লিখতে পারি into sin 9h 2 divided by 3h ঠিক আছে ভাই এরপর দেখো তো ভাইয়া 2 বের হয়ে গেল ওকে 2 বের করে দিলাম আমরা জানি লিমিটে যদি কোনো একটা কনস্ট্যান্ট ভিতরে থাকে ওটাকে বাইরে বের করে দেওয়া যায় তো বাইরে বের করে দিলাম তাহলে লিমিট h tends to 0 লিমিট h tends to 0 এখন দেখো তো আমাদের কাছে দুইটা ফাংশন আছে একটা হচ্ছে কলের ফাংশন আর একটা সাইনের ফাংশন সো যখন দুইটা ফাংশন গুণাকারে থাকে তাদেরকে আলাদাভাবে লিমিট अप्लाई করা যায় তাহলে ভাইয়া আমরা এই লিমিটটা cos কে দিয়ে দিলাম ধরো cos 3x 9h 2 9h 2 এটাকে দিয়ে দিলাম আবার হচ্ছে sin 9h 2 3h এটা আছে এটাকে আদা করে এই লিমিটটাকে দিয়ে দিলাম 
তাহলে সাইন নাইন এইচ বাই টু ডিভাইডেড বাই থ্রি এইচ তার মানে আমাদের কাছে এই যে ফাংশনটা আছে এটাকে চাইলে আমরা এভাবে দুইটা আলাদা আলাদা লিমিটেড গুণ ফলাফল প্রকাশ করতে পারি তাই না সো এখন খেয়াল করো তাহলে টু ইন্টু এখন তুমি যদি প্রথম ফাংশন লিমিটটা বসাই দাও এইচ এইচ এর জায়গায় যদি জিরো বসাও তাহলে এখান থেকে কি পাবা কস থ্রি এক্স প্লাস জিরো পাবা তাই না এরপর ইন্টু লিমিট এস এক্স জিরো সাইন নাইন এইচ ডিভাইড বাই টু ডিভাইড বাই থ্রি এইচ তোমরা অলরেডি জানো ত্রিকোণমিতির জন্য আমাদের একটা ফর্মুলা অলরেডি জানা আছে ত্রিকোণমিতির জন্য সাইনের সাইনের একটা ফর্মুলা জানা আছে লিমিটে ফর্মুলাটা কি বলে যদি আমাদের কাছে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো থাকে তাহলে ভাইয়া সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ইকুয়ালস টু আমরা জানি ওয়ান সো এই ফর্মুলাটাকে আসলে আমরা এভাবে মনে রাখি না এক্স দিয়ে আমরা মনে রাখি না এই ফর্মুলাটাকে আমরা মনে রাখি কিভাবে এটাকে আমরা মনে রাখি যদি আমাদের কাছে এই টাইপের কোনো কিছু থাকে লিমিট লিমিট বক্স টেন্স টু জিরো সাইন বক্স ডিভাইডেড বাই বক্স বক্সে যে কোনো কিছু থাকতে পারে এক্স ওয়াই জেড যে কোনো কিছু থাকতে পারে তো লিমিট বক্স টেন্স টু জিরো সাইন বক্স ডিভাইড বাই বক্স যদি থাকে এটা সমান আমরা লিখতে পারি ওয়ান এটা সমান ওয়ান লিখা যায় তাই তো তো এই জিনিসটা যদি ভাই আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করি তাহলে খেয়াল করো তো কি লিখা যায় লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো সাইন নাইন এইচ ডিভাইডেড বাই টু এখন সাইনের পাশে যেহেতু নাইন এইচ ডিভাইড বাই টু আসে তাহলে নিচেও আমার কি নিয়ে আসতে হবে নাইন এইচ বাই টু নিয়ে আসতে হবে সো আমরা নিচেও কি নিয়ে আসলাম নিচেও নাইন এইচ বাই টু কে নিয়ে আসলাম বাট ভাইয়া নিচে কি নাইন এইচ বাই টু ছিল ছিল না কত ছিল থ্রি এইচ ছিল তাহলে কে কে এক্সট্রা আসছে এক্সট্রা আসছে কে কে তাহলে তুমি যদি এই জিনিসটাকে টু বাই থ্রি দ্বারা গুণ করো টু বাই থ্রি দ্বারা যদি গুণ করো তাহলে ভাইয়া তোমার ব্যালেন্স হয়ে যায় আগেরটাই ফিরে আসে তাই না আগেরটাই ফিরে আসে তাহলে এখন তুমি এই জায়গায় খেয়াল করো ভাই এই জায়গায় খেয়াল করো তাহলে এখন আমাদের কাছে পরে আছে টু কস থ্রি এক্স ইন্টু টু কস থ্রি এক্স ইন্টু তাহলে এখানে আমরা এই জিনিসটা সমান কত অ্যাপ্লাই করতে পারি দেখো তো এই জিনিসটা সমান আমরা ওয়ান অ্যাপ্লাই করতে পারি তাই না তোমরা অনেকেই বলতে পারো ভাই এখানে তো এইচ টেন্স টু জিরো আছে নাইন এইচ বাই টু টেন্স টু জিরো নাই তোমরা অবশ্যই মাথায় রাখবা যদি তোমার কাছে এইচ টেন্স টু জিরো হয় তুমি যখন এটার সাথে কোনো একটা কনস্টেন্ট গুণ করবা এটাও টেন্স টু জিরো হবে তাহলে ভাইয়া যখন আমি নাইন এইচ বাই টু নিছি এটাও টেন্স টু কত হবে এটাও টেন্স টু জিরো হবে এটা বলা যায় তো এইচ টেন্স টু জিরো হওয়া মানে কি নাইন এইচ বাই টু টেন্স টু জিরো হওয়া এটা বলা যায় তাহলে আমরা এখন এখান থেকে লিখতে পারি তাহলে এখানে ভাইয়া কনস্টেন্ট কত আছে দেখো তো টু বাই থ্রি এটা কনস্টেন্ট না তো এটা যখন বের হয়ে যাবে টু বাই থ্রি যখন বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওয়ান বাই টু বাই থ্রি বের হইতেছে না তার মানে আলটিমেটলি এটা থ্রি বাই টু বের হইতেছে তাহলে থ্রি বাই টু ইন্টু এখন পড়ে আছে কত লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো সাইন নাইন এইচ বাই টু ডিভাইডেড বাই নাইন এইচ বাই টু তাহলে ভাইয়া এখন আমরা বলতে পারি এই রেজাল্টটা কত এই রেজাল্টটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা এখান থেকে কত পাইতেছি আলটিমেটলি আমরা পাইতেছি টু কস থ্রি এক্স ইন্টু ইন্টু থ্রি বাই টু ইন্টু থ্রি বাই টু ইন্টু থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু ইন্টু ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি ভাই আমাদের কাছে পড়া আছে কত ফাইনালি এখন যদি আমাদের সবকিছু মোকাবেলা যায় আমাদের যদি সবকিছু মোকাবেলা দিই তাহলে এখন পড়া আছে টু টু মোকাবেলা গেলে থ্রি কস থ্রি এক্স এটা পড়া আছে তাহলে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার হচ্ছে ফাইনাল অ্যান্সার থ্রি কস থ্রি এক্স এই ম্যাথটা খুবই সুন্দর এটা ছিল বোয়েট ষোলো এবং সতেরোতে একটু ভালো মতো দেখিও তো সবাই একটু মনোযোগ দিলে আসলে এই প্রবলেমগুলো খুব একটা কঠিন না আমরা মনে করি কি বইয়ের প্রবলেম মানে অনেক কঠিন আমি এখানে আসলে তোমাদের এই সিরিজে আমি মোটামুটি ট্রাই করব অন্তত ম্যাথে বইয়েটের যে প্রবলেমগুলো আছে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম ওইগুলো হচ্ছে পুরো চ্যাপ্টার বেস করে আমি করে দেওয়া আমি আপাতত ক্যালকুলাস নিয়ে কাজ করতেছি তোমাদের ডিফারেন্সিয়েশন এবং লিমিট নিয়ে এখনো ভিডিও দিতেই আছে দিতে আসি এটা ইনশাল্লাহ কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এরপর আমরা ইন্টিগ্রেশন দেখবো ইন্টিগ্রেশন কর আমি মোটামুটি তোমাকে এই এই প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে বইটে যে কোয়েশনগুলো আছে ওগুলো আমি তোমাকে অ্যানালাইসিস করে দেবো যাতে তোমার কাছে জিনিসটা ইজি মনে হয় সো হ্যাপি লার্নিং তোমরা এই ক্লাসগুলো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা সবাই মিলে একসাথে করবা সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা